ஒரு மடத்தில் ஒரு சுவாமிஜி உட்காந்துருந்தா அவர்கிட்ட போய் ஒருத்தர் கேட்டாராம் சரி என் வாழ்க்கையில் இன்னல்கள் துன்பங்கள் இருந்துகிட்டே இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல நான் ரொம்ப சிரமப்பட்டுருக்கேன் எப்போ பார்த்தாலும் எனக்கு சிரமமே இருக்குது அப்புறம் சொன்னலாம் சிரமம் எப்போவுமே பக்குவத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொன்னாராம் என்ன சாமி நீங்கள் போய் பக்குவத்தை கொடுக்கும் பக்குவத்தை கொடுக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் படுற கஷ்டம் எனக்கு தானே தெரியுதுன்னு சொன்னாராம் இல்லை உங்கள் அப்பாவும் இதை தாண்டி வந்திருப்பார் அவர் இன்றைக்கி பக்குவப்படலையா அப்படின்னு கேட்கும்போது உனக்கு அறிவுரை சொல்கிற அளவுக்கு அப்பா ஆகலையா எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாதுங்க கஷ்டம் இருந்துட்டு இருக்கு நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படியா சரி நான் உனக்கு பக்குவத்தை எப்படி காமிக்கும்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குச்சி எடுத்தார் அந்த குச்சி எடுத்து இந்த குச்சி எதற்காக உதவும் அப்படின்னா அவர் சொன்னேன் நான் சாமி நான் எதாவது சொல்லிட பாரு குச்சி அடிக்கிறதுக்காக உதவும் அப்படி கிடையாதுப்பா தூரத்தில் இருக்கிற ஒருத்தனை இது சாய்க்கிறதுக்கு இந்த குச்சி உதவுமா அப்படின்னு கேட்டோடனே ஆமாம் இந்த குச்சி வளையிற குச்சி தான் இந்த குச்சியை வந்து வளைச்சு அதாவது வில்லா மாற்றினோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் அம்பு வச்சோம்னா நிச்சயமாக அது தூரத்தில் இருக்கிற வாழை குத்துறக்குண்டான சக்தி அதில் கிடச்சிருது ஓ அப்போ அந்த குச்சி வளையும் பொழுது அதற்குண்டான பழம் கிடைக்கிது இல்லையா ஓகே அந்த குச்சியாக இருக்கும்போது அது பக்குவப்படலை வளையும் போது பக்குவப்படுது அதுக்கப்புறம் அது தூரத்தில் இருக்கிற வாழை ஏறத்துக்கு உதவிகரமாக இருக்குது ஒன்று அதே மாதிரி ஒரு புஷ்பம் அந்த புஷ்பத்தை கூட்டிகிட்டு போய் செடிகிட்ட வச்சு காமிக்கிறாரு அப்படியே பார்த்துட்டு இந்த புஷ்பத்துக்கு என்ன ஆறுதுன்னு பாரு அந்த பூவை வந்து பார்க்குறார் அடுத்த நாள் ஒருத்தர் வந்து பறிச்சுட்டு அந்த பூவை பறிக்கிறார் பூவை பறிச்சுட்டு இங்கேருந்து நேராக கொண்டு போய் ஒரு தட்டக்கூடையில் வைக்கிறார் தட்டக்கூடையில் வச்சோடனே இன்னொருத்தர் வந்து அதை எடுத்துகிட்டு போகிறார் அந்த பூவை வந்து அழகாக நூல் வச்சு மாலையாக தொடுக்கிறா அதுக்கப்புறம் சுவாமிகிட்ட கொண்டு போய் கோயிலில் கொண்டு போய் கொடுக்குறாங்க கோயிலில் மடப்பள்ளியில் போகிறது மடப்பள்ளியிலேருந்து அர்ச்சார்கிட்ட போகிறது அர்ச்சார் வந்து அதை எடுத்து நேராக சுவாமிக்கு கொண்டு போய் அர்த்த ஜாம பூஜைக்கு வந்து அழகாக பயன்படுத்துகிறேன் அப்போ ஒரு ஆஹா பாருங்களேன் என்னது இவ்வளோ விசேஷங்கள் ஒரு பூவு அந்த பூவை வந்து பறித்து அது வரைக்கும் அது பொறுமையாக இருந்து அது கொண்டு போய் கட்டுற வரைக்கும் பொறுமையாக இருந்து அது கடைசி வரைக்கும் அது பொறுமையாக இருக்கும்போது இறைவன்கிட்ட போய் சேருது இப்படி தான் மனித வாழ்க்கையும் மனிதனுக்கு துன்பங்கள் வரும்போது அந்த அப்போதைக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் கொஞ்சம் பக்குவப்பட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக அது நல்ல பலன்களை கொடுக்கும் வேறு ஒன்றும் இல்லை என் மனசை சுத்தமாக வச்சுக்கோ அந்த பக்குவம் உனக்கு சீக்கிரமாகவே புரிய வந்துடும் அது அனுபவம் கூட படமாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் இந்த குட்டி ஸ்டோரி நம்மளுக்கு ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்